বিসমিল্লাহ রহমান রাহি প্রিয় আইনের শিক্ষার্থী এবং খুলনা অঞ্চলের আইন অনুসন্দেশ মানুষ মানুষসমূহ আপনাদের সামনে আমরা আজকে একটি ব্যতিক্রমী ধর্মী একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হলো যে খুলনাতে দু হাজার সালে ব্রিটিশ লা একাডেমি খুলনা নামে এই প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব আমরা আজকে শেয়ার করতে চাই যে ব্রিটিশ লা একাডেমি আসলে কোন কোন কাজগুলো বা কোন কোন বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে বা কোন কোন কোর্সগুলো অফার করে যেটা আইনের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি মানে উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি আসুন আমরা একটু বোর্ডে দেখি যে কোন কোন বিষয়গুলো ব্রিটিশ লা একাডেমি অফার করে থাকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ব্রিটিশ লা একাডেমি যে সমস্ত কোর্সগুলো মানে একাডেমি অফার করে থাকে তার ভিতরে প্রথমত ব্রিটিশ এল এল বি ফর ব্যারিস্টার্স নাম্বার টু বিটিটি বার ট্রান্সফার টেস্ট নাম্বার থ্রি বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রিপারেশান নাম্বার ফোর বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিপারেশান নাম্বার ফাইভ হাইকোর্ট এনরোলমেন্ট প্রিপারেশান নাম্বার সিক্স ল্যান্ড সার্ভের উপর একটা কোর্স আছে আর লাস্ট অফ অল আইএলটিএস আমরা সবাই জানি যে এই সমস্ত কোর্সসমূহ সবই আইন ওরিয়েন্টেড বা আইনের সাথে সম্পর্কিত ছেলে মেয়েদের জন্য বা আইন শিক্ষার্থীদের জন্যই মূলত এই ব্রিটিশ লা একাডেমির আবির্ভাব আমরা দুই হাজার সালে প্রথম যখন আমরা শুরু করি আমরা জানি যে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যেমন কস্টিংয়ের বিষয়টি আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে আসলে কোন কোর্সের জন্য কত কস্টিং বা কোন প্রসিডিওরগুলো কি কি আমরা প্রথমে দুই হাজার তেরো সালে যখন ওপেন করেছিলাম অনেক ছেলে মেয়ে আমাদের সাথে মানে শেয়ার করেছিলেন বা আমরা অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন আমরা লক্ষ্য করেছি যে আইনের শিক্ষার্থীরা যারা উচ্চ শিক্ষার্থী উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ উত্তর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চায় তারা অনেক সময় ইংরেজি না শেখার কারণে ইংরেজি না জানার কারণে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে আমরা অনেক ছেলে মেয়েকে দেখছি যে তারা শুরু করছে খুব ভালো উদ্যম নিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে আর কন্টিনিউ করতে পারে নাই আমরা সেই ভীতিটুকু দূর করার জন্য আমরা কিছু টিপস যদি আমরা এই কোর্সের বিষয়ে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আইনের শিক্ষার্থীরা অন্তত উৎসাহিত হবে ব্রিটিশ লা একাডেমি এইটা বিশেষ করে এই শুরুতেই উচিত ছিল যে আমাদের এই বিষয়গুলো একটু শেয়ার করলে অর্থাৎ আইনের শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে আমরা জানি যে ব্রিটিশ এল এল বি ফর ব্যারিস্টার এটা আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যারিস্টার যে ব্যারিস্টার হয় আমাদের দেশে তাহলে কিভাবে ব্রিটিশ এল এল বি ফর ব্যারিস্টার এটা কিভাবে খুলনাতে এটা অ্যাভেলেবেল করবে আপনারা জানেন যে ঢাকাতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যেমন ব্রিটিশ ভুইয়া একাডেমি বা নটি খামলা একাডেমি নিউ ক্যাসেল একাডেমি এরকম প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমরা সেই আদলেই ব্রিটিশ লা একাডেমি নাম করে এই প্রতিষ্ঠানটি আমরা মানে তৈরি করার ক্ষেত্রে বা স্টাবলিশ করার ক্ষেত্রে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি আমরা লক্ষ্য করেছি যেরকম যে ব্রিটিশ এল এলবি আপনার যারা ব্যারিস্টার হতে চাই তারা ইংল্যান্ডে গিয়ে আমরা জানি যে ব্রিটিশ এল এলবি করতে হয় সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে যেমন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন নটিংহাম ইউনিভার্সিটি তো এই ইউনিভার্সিটিগুলোর মাধ্যমে এই ব্রিটিশ এল এল বিটা ওভারসিস বিদেশি ছেলে মেয়েদের জন্য যারা ওই দেশে না গিয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে বসে এই মানে বিষয়ে মানে এই ডিগ্রিটা অর্জন করতে পারে আমরা জানি যে বিশেষ করে আমাদের দেশে বিশেষ করে আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ভারত বাংলাদেশ এই কান্ট্রিগুলোই বেসিক্যালি আমাদের বেশি ছেলে মেয়েরা বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে দু সালে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দেবে তার সেভেন্টি ওয়ান স্টুডেন্ট এই চারটি দেশের তো আমরা এই এইখানে যে লক্ষণীয় যে আমরা যদি মনে করেন যে আমরা যদি যে সমস্ত ধরেন আমি নিজের এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল বি অনার্স পড়েছি এল এল এম করেছি তারপরে ঢাকা বারের মেম্বার ছিলাম পরবর্তীতে ঢাকা হাইকোর্টের এনরোলমেন্ট ছিলাম মানে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের একজন সদস্য তো এরপরেও আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি ব্যারিস্টারি ব্যারিস্টার কোর্স বা ব্যারিস্টারি কোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো না কারণ হলো কি এখানে বলা আছে যে যদি কেউ কোনো ব্যক্তি ব্যারিস্টার হতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ব্রিটিশ এল এল বি ডিগ্রি অর্জন করতে হবে এই ডিগ্রিটি দুই অথবা তিন বছরের জন্য আমরা যদি লক্ষ্য করি যে ব্রিটিশ এল এল বি দুই বছর বা তিন বছরের জন্য যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা এইচ এসি পাশ করে বা এই লেভেল পাশ করে আসে তারা এক বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স করতে হয় পরবর্তীতে দুই বছরের এল এল বি পাস এল বি কোর্স করলেই হয়ে যায় অর্থাৎ তিন বছরের কমপ্লিট হয় যদি এইচ এসি পাস ছেলে মেয়েদের 
আবার যারা গ্রাজুয়েশান হোল্ড দরকার বা বিশেষ করে গ্রাজুয়েশান পাস বা বিশেষ করে গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি হোল্ডার সেই সমস্ত ছেলে মেয়েরা দুই বছরের এটা কমপ্লিট করতে পারে তো আমরা দেখতে যেমন যেটা আমি নিজে করতেছি যে টু ইয়ার্সের এল এল বি আন্ডার ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন তো আমরা দুই বছর পরে দশ মাসের জন্য আমরা এই আমরা লন্ডনেতে বিপিটিসিটিসি অর্থাৎ আমরা আমরা জানি যে এই কোর্সটি বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি যখন আমরা এল এল বি কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা ইউকেতে গিয়ে আমরা বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স এটা আমরা আমরা বলে যে ব্রিটিশ বার এনরোলমেন্ট হওয়ার জন্য বা আমরা সেটার জন্য এক বছরের জন্য আমরা সেখানে যাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস করি আমরা ব্রিটিশ এল এলবির পরবর্তীতে আমরা আর একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা বিটিটি বা ট্রান্সফার টেস্ট বেসিক্যালি যে সমস্ত লয়িয়ারা তিন অথবা চার বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে এই সাব কন্টিনেন্টের লয়িয়ার যারা আছে তারা ইচ্ছা করলে তাদের এই ল সার্টিফিকেট দিয়েই তারা দরখাস্ত করতে পারে বিটিটির জন্য বা ট্রান্সফার টেস্টের জন্য বা ট্রান্সফার টেস্ট তো বেসিক্যালি ব্রিটিশ বারে ট্রান্সফার টেস্টের মাধ্যমে তারা ব্যারিস্টার হতে পারে এরপরে আরেকটি কোর্স আমরা অফেন করেছি সেটা হলো যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রিপারেশান আমরা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে অসংখ্য ছেলে মেয়ে ল পাশ করার পরে তারা এনরোলমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে থাকে বা এটা আগে যেমনটি ছিল এখন তেমনটি নেই অনেক জটিল একটা প্রক্রিয়া যেমন আমরা লক্ষ্য করে দেখছি যে একসময় এটা কোনো এক্সাম নিতে মৌখিক এক্সাম নিয়ে করা হতো তারপরে এক পর্যায়ে রিটেন এক্সাম নিয়ে যাওয়া হতো এখন তিনটা ধাপ এক্সাম হয় এম সিকিউ রিটেন অ্যান্ড ভাইবা তো তিনটা ধাপে এক্সাম হয় এটা খুব টাফ প্রতি বছর পরীক্ষা হয় না এটা আমাদের জন্য ব্যাড লাক যদি প্রতি বছর এক্সাম হতো তাহলে আমাদের এই যে ছেলে মেয়েরা অসংখ্য ছেলে মেয়েরা যারা ল এল এল বি পাশ করছেন তারা এই ভোগান্তিতে পড়তেন না তো বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রিপারেশনের জন্য তিনটা ধাপে অসংখ্য ছেলে মেয়েরা আমরা বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা যা আমাদের সাথে আমার আমাদের ব্রিটিশ লাইফ একাডেমিতে এসে ক্লাস করেন তারা তাদের কাছ থেকে শুনে আমরা যেটা অনেক সময় দেখা যায় শুনে আমরা অনেক আইডিয়া আমরা পাই যে অনেক কঠিন প্রশ্ন হয় অনেক মানে মানে ছেলে মেয়েরা যেহেতু যারা ল কলেজ থেকে পাশ করে বা যারা মানে নতুন অর্থাৎ এল এল বি অনার্স পড়ে অনেকেই বার কাউন্সিলের এক্সাম বার বার কাউন্সিলের এক্সাম যে প্রিপারেশান সঠিকভাবে হয় না অনেক ছেলে মেয়ে ব্যর্থ হয় যেমন গত বছর আমরা লক্ষ্য করলাম যে গত এক্সামটা লক্ষ্য করলাম যে প্রায় চল্লিশ হাজার ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে মাত্র সাড়ে আট হাজার ছেলে মেয়েকে রাখছে তো এটা আমাদের জন্য কিন্তু একটা ব্যাড সিগন্যাল বিশেষ করে যারা ল পাশ করার পরে হতাশাই যদি পাশ না করে ল পাশ করার পরে যদি বারের লাইসেন্স না দিতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা একটা হতাশাই বকে আমরা এই হতাশা ভোগার থেকে মানে প্রত্রাণ করার জন্য বিশেষ করে যাতে করে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রিপারেশান এইটা সঠিকভাবে এম সিকিউ রিটেন এবং বাইবা এই তিনটা ধাপে যাতে এক্সাম সঠিকভাবে দিতে পারে সহজে দিতে পারে এই জন্য আমরা প্রিপারেশান কোর্স এখানে ব্রিটিশ লাই একাডেমি করে থাকে এরপরে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রিপারেশানের জন্য এই এই কোর্সটি অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য মানে লয়ের ছেলে মেয়েদের জন্য খুবই সহায়ক একটি কোর্স আমি তারপরে যে কোর্সটির কথা বলবো সেটা হলো যে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিপারেশান আপনারা জানেন যে যা যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা জাজ হতে চায় বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায় বা অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ হতে চায় তো তারা মূলত এই কোর্সটি অবশ্যই এটা সবাই পারে না এটা মনে রাখতে হবে যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের বয়স বত্রিশ বছরের নিচে এবং এল এল বিতে সেকেন্ড ক্লাস হোল্ডার এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এল এল বি পাস বা এল এল বি অনার্স কোর্সে উত্তীর্ণ ছেলে মেয়েরাই বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে পারে এবং তাদেরকে বত্রিশ বছরের নিচে বয়স থাকতে হয় তো তাদের জন্য এখানে আমরা জানি যে এরকম যে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস একটি হোয়াইট কোর্স প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি আইন তাদেরকে পড়তে হয় যদিও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের জন্য এই মানে এই কোর্সটি সাতটা অর্থাৎ সাতটি কোর্সের উপরে মানে তাদেরকে মানে ট্রেনিং করলে বা শিখলেই অ্যানাফ যেমন আমরা এখানে এই পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি কোর্সের কথা যদি আপনাদেরকে শেয়ার করি তাহলে একটা অনেক লেন্দি হবে আমরা শুধু একটা আইডিয়া দিতে চাই যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের জন্য যেমন প্যানাল কোড বা সিআরপিসি এফ লিমিটেশান অ্যাক্ট এসআর অ্যাক্ট বা স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট তারপর এভিডেন্স অ্যাক্ট বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ওয়ার্ডার এই সমস্ত কোর্স মানে সাতটি কোর্স নিয়ে পড়ানো হয় এইগুলো অর্থাৎ বাংলাদেশ বার কাউন্সিল জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিপারেশনের জন্য অনেক বড় কোর্স যেটা আমাদের বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিভিন্ন সময় এই কোর্সগুলো মানে কম বা বেশি করে থাকে 
এরপরে আমাদের আরেকটি কোর্স আছে তো সেটি হলো যে হাইকোর্টে এনরোলমেন্ট হাইকোর্টে এনরোলমেন্ট প্রিপারেশান এটা হলো যে যে সমস্ত লয়াররা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দুই বছরের এক্সপেরিয়েন্স হয় তারাই মূলত এই হাইকোর্টে এনরোলমেন্টে পরীক্ষা দিতে পারে সেখানেও আমাদের নতুন যে শিক্ষা মানে পরীক্ষা পদ্ধতি এম সি কিউ বা রিটেন হওয়ার একটা মানে এই এইভাবে প্রিপারেশান নেওয়ার কথা বিষয়ে ইন্ডিকেশান দেওয়া আছে তারপরে আমাদের আরেকটি কোর্স আছে সেটা হলো যে ল্যান্ড সার্ভে আপনারা জানেন যে ল্যান্ড সার্ভে হলো ভূমি জরিফ আপনারা অনেকেই বলে থাকে যে আমি নেট ট্রেনিং আমরা যারা জাজ হয়ে জাজ হই তাদেরকে আমাদের শুরু থেকেই এই ল্যান্ড সার্ভের উপরে একটা ট্রেনিং করা হয় দুই করানো হয় দুই দুই মাসের জন্য বা তিন মাসের জন্য বিশেষ করে জমি ভূমি জরিপ কেমনে হয় বা জমি জমি কীভাবে মাপতে হয় বা কীভাবে জমির বিভিন্ন ক্ষতিয়ান কীভাবে রেডি হয় প্রস্তুত হয় এই বিষয়গুলোতে একটা আইডিয়া দেওয়া হয় আমরা এই ল্যান্ড সার্ভে বেসিক্যালি আমাদের একজন লয়ার আছে অ্যাডভোকেট সেলিম সাহেব তিনি মূলত ল্যান্ড সার্ভের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকে তো আমরা এরপরে লাস্ট যে কোর্সটি ছিল আইএলটিএস এটা হলো মানে এসে মানে এ গুড অপরচুনিটি ফর এভরি স্টুডেন্টস এটা আসলে এল আইএলটিএসটার তো আপনারা জানেন যে আইএলটিএসটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড বিশেষ করে আমরা যারা কমনওয়েলথ কান্ট্রিজ ইউকে ওরিয়েন্টেড বা ইউকের অধীনে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো ছিলাম সেই সমস্ত কান্ট্রিজে আইএলটিএস কোর্সটা চলে তো এখানে ফোর স্কিলস আমরা জানি যে এটা রিডিং রাইটিং স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং চারটা স্কিলে এই আইএলটিএস কোর্সগুলো করানো হয় এবং আমরা জানি যে আইএলটিএস কোর্সটি এটা প্রত্যেকটা কোর্সের জন্য বিশেষ করে এল বি টিস এলএলবি ফর ব্যারিস্টার এই কোর্সের জন্য খুবই জরুরি মানে খুবই মানে প্রয়োজন আর কি আইএলটিএস না জানলে বা না করলে আমাদের এই ব্রিটিশ এল এলবিটা সহজ মনে হবে না তারপরেও মানে একদিনে তো আর মানে আইএলটিএসটা আপনি এক্সপার্ট হতে পারবেন না এটা হলো ধরেন শুরু থেকে অর্থাৎ একটা একটা ছেলে বা মেয়ের তার অতীতের সমস্ত শিক্ষা বিশেষ করে ছো মানে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে যে বিএ পাস বা আইএ পাস পর্যন্ত হচ্ছে সমস্ত ইংরেজি শিখেছে এর মাধ্যমেই কিন্তু এই ফোর স্কিলটা গঠন হয়ে থাকে যেমন স্পিকিং বা লিসেনিং বা রাইটিং এই কোর্স এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রস্তুত হয়ে থাকে আসলে আমরা অনেক সময় আমরা আমি নিজেও এক্সাম দিয়েছি আইএলটিএসের তো সেখানে দেখছি যে আমরা ইউটিউবে অনেক লেকচারস পাওয়া যায় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তো সেখানে স্পিকিং বা রাইটিং বা লিসেনিং বা রিডিং ইত্যাদি ইত্যাদি কোর্সের উপরে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে এরকম এই কোর্সগুলো বা বিশেষ করে শর্টকাট কিছু প্রসেসিওর মেনটেন করে আমরা এটা মানে উত্তীর্ণ হতে পারি আমরা আই প্রিয় আইনের শিক্ষার্থীরা আপনাদেরকে আসলে ব্রিটিশ লা একাডেমি খুলনার পক্ষ থেকে বিশেষ করে এই কোর্সগুলো অফার করে থাকে এই আমরা আপনাদেরকে অবগত করতে চাই যে আসলে এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে কারা মানে কারা কাজ করে থাকে আমি তো একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার অ্যাজ এ জাজ আসলে ডিরেক্টলি ইনভলভ হওয়ার সুযোগ নেই তো আমি একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে এখানে কাজ করে থাকি তো এর বাইরেও আমাদের কিছু একাডেমি ছিলাম যে আসলে এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে কারা কাজ করে থাকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের লিফলেটে ডক্টর আলতাফ হোসেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় স্যার যিনি তিনশো বইয়ের লেখক আর এখানে ব্রিটিশ লা একাডেমির প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করে থাকেন এবং অ্যাডভোকেট এস এম জিহাদুল ইসলাম তিনি এই ব্রিটিশ লা একাডেমির পরিচালক হিসেবে কাজ করে থাকেন এর বাইরেও আমাদের ব্যারিস্টার নূর আলম যিনি ঢাকা মানে ঢাকাতে অবস্থান করেন মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে সময় দিয়ে যান মোহাম্মদ জাকারি হোসেন আমি নিজেই আমি অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ এবং সদ্য ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসেবে প্রমোশন প্রাপ্ত পোস্টিং অপেক্ষায় আছি এর বাইরেও অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিউল আলম সুজন তিনিও ক্লাস নিয়ে থাকেন আমাদের অ্যাডভোকেট জিহাদুল ইসলাম তিনিও ক্লাস নিয়ে থাকেন কামরুন্নার সাথী ম্যাডাম সিনেমা তিনিও ক্লাস নিয়ে থাকেন তো আমাদের এর বাইরেও আমাদের কিছু মানে হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কিছু ছেলে মেয়ে এখানে ল লর বিশেষ করে ল ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু ছেলে মেয়ে এখানে কাজ করে থাকে যেমন ব্রিটিশ লা একাডেমিতে সোনিয়া আক্তার নাম করে আমাদের রিসেপশনিস্ট আছে তিনি ল ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট এর বাইরেও গৌতম কুমার এবং ফারদিন জামান স্বাধীন তারা স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার হিসেবে এখানে কাজ করে থাকেন তো আমরা আসলে ব্রিটিশ লা একাডেমির পরিচয় আপনাদের সাথে তুলে ধরলাম তো আমরা আসলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন সামনের দিকে প্রসিড করছে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন বিশেষ করে ব্রিটিশ লা একাডেমির যে সমস্ত অফারগুলো আছে সেই অফারগুলো যদি আপনারা লক্ষ্য করেন বা এটা যদি খোঁজ খবর নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্রিটিশ লা একাডেমির যে প্রসেসটা এটা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি তা আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা আমরা আসলে একশো তিপ্পান্ন বাই দশ হালিম মেনশন রোড নম্বর দশ সোনাডেঙা খুলনা তো এটা আছে ঈশ্বর শিকদারের বাড়ি সবাই চেনেন তো তার পিছনে আমাদের এই একাডেমিটি অর্থাৎ হালিম মেনশনের তৃতীয় তলা ধরে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি 
তো এর বাইরেও আমাদের ওয়েব পেজে ডাব্লিউ ডাব্লু ডাব্লু এল আইস বিডি ডট কম এবং ইমেলে বিসিএল কে বিডি ডট অ্যাট রেট অফ আউটলুক ডট কম এখানে ইনফরমেশানগুলো পাওয়া যাবে এর বাইরেও আমাদের একটি মোবাইল নাম্বার আছে যে মোবাইল নাম্বারটি সরাসরি আপনার যোগাযোগ করতে পারেন সেটা হলো যে জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান ওয়ান সিক্স সেভেন ফোর থ্রি ফাইভ এই নাম্বারেও ইনফরমেশান দিতে পারেন তো আমরা এর বাইরেও আমাদের লিফলেট সম্পর্কে আমাদের ইনবক্সে সেটা রাখা আছে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে ইন ফিউচার ভালো পর্যায়ে যেতে পারে এই জন্য সকলের দোয়া কামনা করছি পাশাপাশি ব্রিটিশ লাই একাডেমির কর্তৃপক্ষ আমাকে এই ব্রিটিশ লাই একাডেমির কোর্স সম্পর্কে যে আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমাকে যে সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের এই জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই মানে আজকের এই বিষয়গুলো অর্থাৎ কোর্সের বিষয় কোর্স বিষয়গুলো শেয়ার করলাম সবাইকে ধন্যবাদ এগুলো করতে